na bila shaka ndo mambo ambayo tumekuandalia kwa saa nzima tena shara hadi saa moja usingatuke usibanduke kwanza tuwajue wageni wetu studioni katika kiwambo chetu katika mdoso kwa mrefu tutakuwa naona mgeni wetu kwanza ni Victor Mwendwa Victor Mwenda ni bwana huyo barubaru wa umri wa miaka 27 Victor ni mzazi wa mtoto mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja miezi tisa hivi ako kwenye ndoa ambayo hawakufunga kanisani watu wa siku hizi wakaita come stay uh, yuko nasi atakuwa anajadili tunajadili pamoja swala hili vile vile tuko na Elizabeth Masika Elizabeth Masika ni mkewe huyo mkewe Victor ana umri wa miaka 24 anasema ndoa ni kuitengeneza ndio msimamo wake alafu vile vile tuko na Anne Frederick ana, ana umri wa miaka 27 ni mkewe Frederick Mitiriri namjua sana huyo bwana mtangazaji wa Radio Maisha alifunga ndoa kwenye harusi ya kanisani mwaka 2014 yeye anapinga vikali mpangilio wa Kamu Stay. Vile vile niko na Dan Gera ambaye ni mshauri na saha mwana saikolojia ni Mlumbi na vile vile mwanzilishi na msimamizi wa kituo cha Ulumbi cha The African Center for Public Speaking. Itakuwa vizuri kabisa usiondoke utajua hisia zao katika mada ambayo naitarajia kuwa moto zaidi ya pasi. Lakini kwanza kabisa wacha tupate kisa ambapo kwenye kisa Elizabeth Masika ana umri wa miaka 24 sasa amekuwa kwenye ndoa bila kufanya harusi almaarufu kama stay kwa muda wa miaka 4 akiwa na mumewe Victor Mwendwa. Victor alikuwa kiongozi wa vijana kanisani na Elizabeth alikuwa ni kiongozi wa sifa na ibada vile vile kanisani. Walikuja pamoja wakaoana na wanasema wanasonga mbele licha ya maneno ya waja hapa na pale. Kwa nini kuwe na maneno? Je, unaona wali ni kwa nini watu wakaona kwamba walikuwa wakosaji mbele ya umma ama mbele ya kanisa tazama kisa chao cha mahaba mahabati Okay, tukikutana ilikuwa mwaka wa 2012 and tulikuwa kwa college and in, in that college atakuwa tuna communicate we were not friends but we used to see each other so kafika time that time i was 22 after college nikaenda kazi akaenda kazi so kapata bado atupatani you never knew if we will come to meet again but we never talked he never told me if he has anything on me so when we were working then we came to meet and we started talking chatting and there he opened his mind and his heart na kaniambia ananipenda Mapenzi yetu yamekuwa na challenges because after that after working I came to join university so alikuwa akitaka kuniona hatupatani niko shule nilikuwa naishi town kwa my aunt sikuwa naishi where my mom live ilikuwa the river that time so vile aliniambia ananipenda after college then we came to meet now that is 2013 tuka meet sasa okay alikuwa akinipikia chakula na furai chakula chake ni tamu ni kitamu okay after 2013 uh, 2012 tuka marafiki tukishi hii kwa nyumba moja mnaishi marafiki wengi so kapata tuko pamoja for a long time then 2014 i got a job in china roads and bridge corporation and there nikaona okay i got pregnant for this baby na nikasema i can't live i can't stay with my parents so he told me to come and stay with him uh, na tukaanza maisha Yeah, tulikuwa watu wa kanisa sana like me was a praise and worship girl in the church 
and the church was welcome and believe sana. So I felt like huh, I've disappointed them and they're uh, saying, oh, you meant her the wrong way. But I said, okay, come on, you met her Zambi. I know God will forgive me because I'm not doing the wrong thing. If I did the wrong thing, one gets scared, company met her Toto. But I kept the baby and Victor was my, on my side and I was happy about that. Dio ikabidi tumekuwa pamoja. Okay, wazazi pia walikuwa shingo upande. They didn't want me to go, but mimi nilikuwa nataka kukuja. Mimi nilikuwa nataka kuishi naye. Marafiki pia ikawa wananiambia ah umepata mimba ukiwa mchanga but nikawaambia si siezi toa I'll keep my baby because Victor was encouraging me he told me God is with us don't feel like umekuwa disappointment in your family and our parents was like tuko wadogo bado where are you going how will you start life and that time the job was not well paying so ikabidi mimi ikabidi nimwambia mom nimeelezea mom i'll be okay with him kakubali nikakuja nikaishi naye okay come we stay as bila watu wanaifikiria si ndo unajua watu wanafikiria maybe umepitia kwa giza ujenda the right way but we watu wengi wanaanza na hiyo kama stay kama ni harusi tutafanya harusi baadaye naweza anza na hiyo na it is the right way to start at least mnajua unajua your partner unajua wazazi wake unajua marafiki zake and then later mkikaa pamoja you decide na mnasema kama sasa tutafanya harusi and it will happen kanisa zina kanisa zinataka muende mfanye harusi mbele ya kanisa kanisa lote lijue mmefanya harusi cuz makanisa mengi yana hukumu kama we stay kabisa wanasema hiyo ni njia moja ya kupitia vichochoroni hamjaelezea watu kinagaubaga kama mnataka kuishi pamoja yeah, kama maybe sio mtoto tunge pitia mbele ya kanisa na tufanye harusi but mtoto haizi pinga hiyo bado tutakuja mbele ya kanisa na wajua ya kwamba tunaishi pamoja ah. ndoa inahitaji kila mtu wa commitment usikuwe partner mmoja anafikiria ndoa mwingine anafikiria nje. Okay, kwa ndoa unajua marafiki pia ukuja na their decisions, ideas. Marafiki wanaweza kuja <coughs> utasikia okay, Victor maamua kuishi na Liz. Liz ako hivi na hivi na hivi na hivi. Kama Victor atakubali kuwasikiza, anaweza end up kuniacha. Na maybe unasikiza vitu ambavyo si vya ukweli. Aya wakuje wanieleze Victor ako hivi na hivi na hivi. Nikitaka kuwasikiza nitaachana na Victor na maybe is not like that. So kwa ndoa tunafaa tukae kama watu wawili marafiki tutembeleane we have fun outside but they should not interfere with our marriage. Yeah. Santa sana kisa kitamu kisa kizuri mwingine ananiambia what a beautiful couple <laughs> Karibuni sana karibu uh, thank you Karibu sana Nie mtakula hewani Kuna <laughs> oxygen <laughs> Karibuni kwenye kesi maso maso Mtazamaji ndio hivyo nilivyokufahamisha kisa chao Victor na Liz wamekipata pale na moja kwa moja katika mjadala wetu Kumbuka nimekuhusisha kwenye mitandao ya kijamii katika mdo soko mrefu nitakuwa nasoma mbili tatu zako lakini kwanza Anne Yes. Yeah. 
kama alivyojibu Liz katika kisa chake mm -hmm. unaona kanisa lina hukumu visivyo kama stay uh, singesema kwamba wana hukumu visivyo ningesema kwamba wakati lishatendeka ni vizuri kuleta watu karibu lakini sio kuwa hukumu lakini kabla halijatendeka ni vizuri kuwapa watu maarifa kwa sababu msimamo wa kanisa ni kwamba watu wafanye ndoa waji commit with witnesses mbele ya Mungu and with a spiritual authority yeah? but kama watu hawakujua hivyo ama makosa yakafanyika alafu wakajipata katika ule mpango wa come we stay nadhani lililo lizuri ni kuwaleta karibu kuwaeleza kama ni tungependa mfanye sasa ndoa haraka iwezekanavyo this is where we go from here lakini kabla halijatendeka maarifa ili tuzuie watu kujipata katika ule mpango na sio hivyo walivyotaka kutoka mwanzo mm -hmm. mm. dan kivyangu mimi ndo sema hivi kila dhahabu kila dini na mipangilio yake kila kampuni ina mipangilio yake kwa hivyo siwezi sema na sheria zake kwa hivyo siwezi sema kwamba kanisa ina hukumu kanisa inafuatilia mpangilio ulioko katika biblia wa islamu nao wanafuatilia mpangilio ulioko kwenye Qur'an serikali nao ina mpangilio wake kwa hivyo hii ni mipangilio ambayo imewekwa hata Kenya ni mpangilio wake tofauti na Tanzania kwa hivyo siwezi sema kwamba kanisa lina hukumu ni watu wenyewe wanapochukua mtazamo wa kwenda kinyume pengine kama walikuwa kanisani na kwenda kinyume na yale yaliyo kwa kanisani watu wa kanisa kwa sababu ile mtazamo na na sheria zao pale shart wata, wataona kwamba kweli mmekaidi lakini sasa ni wale ambao wamekaidi ama wameenda je wao maamuzi yao ni vipi nini kilichowafanya kwa sababu kwa vile ninavyoangalia ni kwamba hao walikuwa kanisani kwa hivyo walikuwa wanajua mpangilio wa kanisa <coughs> na wakajipata katika ile hali na kama vile Ana alivyosema yale ni ni makosa watu wamejipata katika makosa je wakumbatiwe vipi maana kanisa la kumbatia pia wakosaji Victor unajihisi kama mkosaji um sijihisi kama mkosaji kwa sababu um, kama ningali kuwa najihisi kama mkosaji basi wakati nilimpata yule mtoto na Liz singetaka tena kuenda kama kama kwenda kanisani uh, actually wakati tulimpata mtoto after amefikisha ule umri ambapo anapaswa kupelekwa kanisani kwenda kudedicatewa mbele ya Mungu tulimpeleka tukamdedicate uh, chini ya uh, kanisa letu na hivyo sijihisi kama mkosaji na jihisi uh, kwamba I, I, i feel like a winner <laughs> because nime, nime, nimeweza uh, kustahimili hata wakati shindo exactly uh, vijembe yeah. 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 kabla mm. uh, liz mm. unajihisi kwa mkosaji la sijihisi kwa mkosaji kwa maana kama tungejihisi kuwa wakosaji tungejificha lakini hatukujificha tulijitokeza kanisa tunaenda mtoto akaombewa akapewa kadi ya kanisa kuhakikisha kwamba yeye ni memba wa hiyo kanisa. Mm. So we are okay with that. Una hisia. Unajua ukiuliza watu kama wanajihisi sasa kama wakosaji mm. baada ya miaka minne itakuwa ni vibaya kwa sababu itamaanisha kwamba wamekuwa wakiishi na kuhukumika. Mm -hmm. Ungewauliza je walipofanya hilo jambo? Mm -hmm. Walipojipata katika hiyo hali huo wakati. Sasa inaweza kuwa washapona. Washapona <laughs> walirudi Mungu anasamea. <laughs> Walipojipata katika hiyo hali mm -hmm. eh, ana amejipata ameshika mimba mwezi wa pili. Na yeye mwenyewe amesema pale ni mm -hmm. kimnakili amesema pale yeye alikuwa anaongoza sifa hapa balaa sasa. Eh mwanake ni haleluya eh, pale. Huyu dada wa kanisa sasa kila mtu anakuotesha kidole mm -hmm. ameshika mimba hata wale ambao walikuwa waende kanisani sasa wanasema si kuliwaambia watu ndio maana hatuendi sisi hatuendi una na yeye alikuwa kiongozi wa vijana je wakati ule walijisikiaje nafikiri hilo litakuwa swali zuri mm. kuwauliza jinsi gani walikabiliana na hukumu ule wakati please uh. okay huo wakati ya yeah, unajihisi like i've done wrong but sitajificha kwa sababu nimefanya kitendo kibaya mm -hmm. Vitendo vibaya Mungu anasamea. Ni ujipeleke mbele ya Mungu uombe msamaha. Na watu wasipokusamea Mungu atakusamea no. na maisha itaendelea. Mm. Yeah. Uh, Victor. Mm -hmm. 
tutajua kama alivyosema kama ule wakati mlijihisi kama labda mmekosea lakini mmekuja sasa kidonda kimepona mnajihisi mmesamehewa na jamii na hata Mwenyezi Mungu sasa katika lile koso loliingia je unaona kuna faida zozote ambazo labda unazipata ukilinganisha mtu ambaye alifanya harusi ya moja kwa moja um, nahisi kwamba kuna faida zipi uh, kama vile wajua mtu ambaye mtu ambaye amefanya ile ndoa ya kanisa Uh, hauna ule wakati wa ku study your partner you, you, you don't know the kind of partner ambaye uko naye uh, unapata kwamba pengine kuna mambo ambayo anafita fita kule nyuma wakati mshaoana mshafunga ndoa mbele ya kanisa mm-hmm. ndio anaanza kuyafichua anatoa kucha sasa ndio hiyo sasa so mimi nahisi kwamba mimi na my partner safari yetu imekuwa gradually we, we get to understand uh, each other yani twaelewa twa mimi naelewa kile ambacho anapenda kile ambacho hapendi mm. uh, na pia pia kwa kwa, kwa kwa kusema kweli wakati kuna jamaa mmoja ashaniambia no. uh, that uh, kuna wakati alikuwa anawana this is an old man alikuwa ananieleza mzee kweli no. ananiambia wakati alikuwa anaitwa an, kutumbia ama ndio kutumbia nao bas wakati huo wakati walikuwa na date wa, yeye alikuwa anafita mambo mengi apenda kula kweli mm. lakini jamaa labugia eh hakuwa 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 anamuonesha bibi yake kwamba mimi napenda kula wakati mm. huo unajua anataka kujifanya mstaarabu bwana bwana oh, uh, so wakati walifunga ndoa mbele ya kanisa basi baadaye uh, wakati wali wakaenda nyumbani wakinunua unga mm. ile wajua kuna ile unga kilo mbili naam basi haimalizi siku mbili nyumbani so. jamaa aka, akafungua game exactly <laughs> <laughs> ulikuwa nyosha mkono aliposema wana ni fursa nzuri ya kumsomo wenzako katika kamwe stay ukanyosha kilole wapinga e, ndio kwa sababu jinsi ninavyoiona ndoa eh mm. If I open my mind to whether mimi ninasema ndoa ni wakati mnaenda mbele ya kanisa alafu mnaendelea kutoka hapo ama ni wakati mnasema sasa basi wacha tuishi pamoja hmm. ile ndoa haifai kuwa na opportunity ya just in case ninaweza nikatoka Namu. so whichever way mnafika wakati mnasema sasa Ndo we sasa. are in a marriage haifai kuwa ati sasa bado tunataka kusomana you know hiyo inapatia mtu fursa ya Eh, you know naona kwa umbali nipate kumjua ndio just in case you know lakini mimi kwa mtazamo wangu kama mmesema mnafunga ndoa and hiyo uh, ndio importance naona ya, ya kujicommit hmm. you know with the vows and the witnesses eh? unajifungia pale na hivyo ndivyo ilivyofaa kwa mwanzo <laughs> bila opportunity nimeingia pale <laughs> no. nimjue tujuane kwa sababu kusema ukweli hata wale wamekaa kwa ndoa 50 years hmm. But no one atuambia there is still a lot to learn yeah. you know so if you give that opportunity things might might run out very soon mm. too soon Victor wasemaje ile kabla kwa kudane ile ambayo anasema mm. si kwamba si kweli lakini swali langu kwake ni moja no. kwamba Uh, are we going into marriage kwamba eti kwa sababu tulifungwa na, na, na kanisa mbele ya witnesses Ama sheria. Mbele, me, me, na sheria eti sasa itabidi tujifinyilie tu, tu, tu tuishi kwa sababu watu watasemaje kule nje no. hapana uh, kwa, kwa kweli kama ni ndoa na kama mimi nadhani na kwamba come we stay wajua ni hiari ya mtu mm. mshasikizana na yule mwanzako mshasema kweli sisi tuwezaishi pamoja mm. uh, kweli tuwasikizana na um, if I'm not wrong unaweza ni correct kama ni wrong no. lakini kama mtu kama mtu kweli uh, ataka kuishi na partner wake mm. you don't need witnesses kusema kweli mweza ishi hata bila mashahidi yeah. bila mashahidi mweza ishi excuse me acha nikwambie acha nikwambie lo kwa sababu waliingia kwa kamu stay now isiwapatie ujasiri mwingi sana mm. wa kukashifu ya kwamba wale wanaokwenda kanisani hiyo wafuati njia ya sawa mm-hmm. Mimi nilikwenda kanisani. No. Ni mshauri nilikwenda kanisani. Lakini kabla sijakwenda kanisani nilichumbia mke wangu kwa miaka minne. Hiyo mm. miaka minne tulieka mikakati na tukaweka sheria zetu tusivuke mpaka fulani. Mm. Lakini kuweza kujuana. Kwa kujuana sio kuanza kujifi kwa sababu walikuwa kiukweli wa mambo hili wajipate katika hiyo hali walikuwa wakijificha. Kanisa lilikuwa ijui kwamba wao wanaenda wanakaa pamoja. Mm-hmm. Ilipo aliposhika mimba hizi ndio sasa ikabidi ijitokeze. Mm. Kwa hivyo ndoa mtu anaweza kutu, anaweza kuamua na akaanzia mahali popote. Naam. Lakini 
changamoto za ndoa eh umeenda kanisani ama umekuja kama mstari ni zile zile ndio sikudanganya hata kwa sababu umeenda kama mstari changamoto za pungua ama umejiongeza kwa sana kuliko yule ambaye amekwenda kanisani ama msikitini bado wanadamu ni wale wale na wanaweza badilika lazima wawe na mikakati ya upendo na kuitendea kazi ile ndoa naam kwa hiyo kasumba inaokuja kwa vijana wa siku hizi wanakuja na ile kasumba kwa sababu hawataki kwenda katika ushauri na saa na kuweza kuwajibika kuelewa ile hadi ya ndoa vile ilivyo watu wanasema tukiamua tumeamua lakini kumbuka kuna wazazi huku jileta hapo ulimwenguni kwa hiyo mimi siwezi enda tu kuchukua mtoto wa mtu nianze kukaa naye akishikwa na ugonjwa wa kifa yule mimi nitasema nini kwa hivyo kuna mikakati lazima ifanywe ile ndio maana serikali pia ikaleta mikakati ya ndoa kwa sababu gani mtu akiwa na cheti ni muhimu maana leo lolote laweza tendeka na watu wa familia mimi nikaondoka watu wa familia wakija wakaanza kumsumbua mke wangu lazima kuwe na cheti ambacho kinasema mimi ni mume wake wa ndoa na vile vitu vyote na watoto ana uwezo wa kudhirita kwa hivyo kile cheti si kwa hapa ni kutafuta ushahidi tu hapana kina umuhimu wake Liza anasema nyinyi hamjui mnachosema mimi ndo najua faida ninazozipata lakini kabla tupate Liza Najaribu kuelimisha vijana wa siku hizi tukwa break mwanzo tukirudi Liza tupe mtazamo wake so ndoke mtazamaji kimasomaso kinaendelea